ഹായ് നമസ്കാരം നിരവധി മത്സര പരീക്ഷകളിൽ സ്ഥിരമായി ചോദിക്കുന്ന ഫിസിക്സിലെ ചില പ്രധാനപ്പെട്ട ചോദ്യങ്ങളുമായിട്ടാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ എത്തിയിരിക്കുന്നത് വൺസ് അഗെയിൻ വെൽക്കം ടു മൈ യൂട്യൂബ് ചാനൽ ഞാൻ ഫസൽ ചിക്കോട് മത്സര പരീക്ഷകളിൽ ഫിസിക്സ് ഭാഗത്തിൽ നിന്നും ചോദിച്ചു കാണുന്ന വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട മറ്റൊരു ചോദ്യമാണ് നമ്മളിന്ന് ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് ലെൻസിൻ്റെ പവർ ലെൻസിൻ്റെ മീറ്ററിലുള്ള ഫോക്കസ് ദൂരത്തിൻ്റെ വിൽക്രമമാണ് പവർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ലെൻസിൻ്റെ ഫോക്കസ് ദൂരം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെ മീറ്ററിലേക്ക് മാറ്റുകയും ശേഷം ആ കിട്ടിയ സംഖ്യയുടെ വിൽക്രമം എടുക്കുകയും ചെയ്താൽ കിട്ടുന്ന സംഖ്യയായിരിക്കും ആ ലെൻസിൻ്റെ പവർ എന്ന് പറയുന്നത് ലെൻസിൻ്റെ പവറിൻ്റെ യൂണിറ്റ് ഡയോപ്റ്ററാണ് അപ്പോൾ എന്താണ് ഫോക്കസ് ദൂരം എന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കണം ഒരു ലെൻസിൽ കൂടെ കടന്നു പോകുന്ന പ്രകാശ രശ്മികൾ അപവർത്തനത്തിന് ശേഷം കേന്ദ്രീകരിക്കുന്ന ബിന്ദുവാണ് ഫോക്കസ് ലെൻസിൻ്റെ മധ്യഭാഗമാണ് പ്രകാശിക കേന്ദ്രം അപ്പോൾ ലെൻസിൻ്റെ പ്രകാശിക കേന്ദ്രവും ഫോക്കസും തമ്മിലുള്ള അകലമാണ് ഫോക്കസ് ദൂരം എന്ന് പറയുന്നത് ഫോക്കസ് ദൂരത്തെ ഫോക്കൽ ലെങ്ത്ത് എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നു സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ചെറിയ അക്ഷരം എഫ് കൊണ്ടാണ് ലെൻസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചോദ്യങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ നാം മനസ്സിലാക്കേണ്ട അടിസ്ഥാനപരമായ ചില സാങ്കേതിക പദങ്ങളാണ് ആദ്യം നമ്മൾ പരിഗണിക്കുന്നത് ലെൻസിൽ കൂടെ കടന്നു പോകുന്ന പ്രകാശ രശ്മികൾ അപവർത്തനത്തിന് ശേഷം മറുവശത്ത് മുഖ്യ അക്ഷത്തിലെ ഒരു പ്രധാന ബിന്ദുവിൽ കൂടെയാണ് പോകുന്നത് ഈ ബിന്ദുവാണ് മുഖ്യ ഫോക്കസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ലെൻസിൻ്റെ പ്രകാശിക കേന്ദ്രത്തിൽ നിന്ന് മുഖ്യ ഫോക്കസിലേക്കുള്ള ദൂരമാണ് ഫോക്കൽ ലെങ്ത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഫോക്കസ് ദൂരം എന്ന് പറയുന്നത് ഇതേ നമ്മൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ചെറിയ അക്ഷരം എഫ് കൊണ്ടാണ് ഫോക്കൽ ലെങ്ത്ത് ഈസ് ദി ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ഒപ്റ്റിക്കൽ സെൻറ്റർ ആൻഡ് പ്രിൻസിപ്പൽ ഫോക്കസ് ഇനി ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരു ഉദാഹരണം ചെയ്യാം ഒരു ലെൻസിൻ്റെ ഫോക്കസ് ദൂരം പത്ത് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പവർ എത്രയായിരിക്കും വളരെ ലളിതമായി നമുക്ക് ഈ ചോദ്യം ചെയ്യാം ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്നത് ലെൻസിൻ്റെ ഫോക്കസ് ദൂരം പത്ത് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ കാണേണ്ടത് ലെൻസിൻ്റെ പവർ ആണ് പവർ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞു അതായത് മീറ്ററിലുള്ള ഫോക്കസ് ദൂരത്തിൻ്റെ വിൽക്രമമാണ് പവർ അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യമായി കിട്ടിയിരിക്കുന്ന ഈ ഫോക്കസ് ദൂരത്തെ മീറ്ററിലേക്ക് മാറ്റി എഴുതണം സാധാരണ ഒരു സംഖ്യയെ മീറ്ററിലേക്ക് അതായത് സെൻറ്റിമീറ്ററിൻ്റെ മീറ്ററിലേക്ക് മാറ്റാൻ നാം ചെയ്യുന്നത് ആ സംഖ്യയെ നൂറ് കൊണ്ട് ഹരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് എഴുതാം പത്ത് ബൈ നൂറ് ഇതിൻ്റെ ഉത്തരം കണ്ടെത്തേണ്ടതില്ല ഇപ്പോൾ ഇനി നമുക്കറിയാം എന്താണ് പവർ പവർ എന്നത് മീറ്ററിലുള്ള ഫോക്കസ് ദൂരത്തിൻ്റെ വിൽക്രമമാണ് അതുകൊണ്ട് നൂറ് ബൈ പത്ത് ഇതിൻ്റെ വിൽക്രമം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നൂറ് ബൈ പത്ത് നൂറ് ബൈ പത്ത് ഉത്തരം പത്ത് കിട്ടിയ ഉത്തരം പോസിറ്റീവ് ആണ് യൂണിറ്റ് ഡയോപ്റ്ററുമാണ് അതായത് പ്ലസ് പത്ത് ഡയോപ്റ്റർ അപ്പോൾ ഉത്തരം പത്ത് ഡയോപ്റ്റർ ആണ് ഇനി കിട്ടിയിരിക്കുന്ന ഉത്തരം പോസിറ്റീവ് ആയതുകൊണ്ട് ഇത് ഒരു കോൺവെക്സ് ലെൻസ് ആണ് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ഇനി ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു ചോദ്യം ചെയ്യാം ചോദ്യം ഇതാണ് ഒരു ലെൻസിൻ്റെ പവർ രണ്ട് ഡയോക്ടർ ആകുന്നു എങ്കിൽ താഴെ കൊടുത്തത് ശരിയായ പ്രസ്താവന ഏതാണ് പ്രസ്താവന എ ഇത് അൻപത് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഫോക്കസ് ദൂരമുള്ള ഒരു കോൺകേവ് ലെൻസ് ആണ് ഓപ്ഷൻ ബി ഇത് ഇരുന്നൂറ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഫോക്കസ് ദൂരമുള്ള ഒരു കോൺകേവ് ലെൻസ് ആണ് ഓപ്ഷൻ സി ഇത് അൻപത് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഫോക്കസ് ദൂരമുള്ള ഒരു കോൺവെക്സ് ലെൻസ് ആണ് ഓപ്ഷൻ ഡി ഇത് ഇരുന്നൂറ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഫോക്കസ് ദൂരമുള്ള 
ഒരു കോൺവെക്സ് ലെൻസാണ് ഈ നാല് ഓപ്ഷനാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് വളരെ ലളിതമായി ഇതിൽ നമുക്ക് ഉത്തരം കണ്ടെത്താവുന്നതാണ് തന്നിരിക്കുന്നത് പവർ രണ്ട് ഡയോക്ടറാണ് ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഈ ലെൻസിൻ്റെ ഫോക്കസ് ദൂരം എത്രയായിരിക്കും എന്ന് കണ്ടെത്താം ഇത് കോൺവെക്സ് ആണോ കോൺകേവ് ആണോ എന്നും കണ്ടെത്താം അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം പവർ പി സമം വൺ ബൈ എഫ് ആണ് അപ്പോൾ പവർ രണ്ടാണെങ്കിൽ സ്വാഭാവികമായും ഫോക്കസ് ദൂരം ഒന്ന് ബൈ രണ്ടായിരിക്കും അതിൻ്റെ വിൽക്രമം വൺ ബൈ എഫ് ആയിരിക്കും അതായത് വൺ ബൈ ടു അല്ലെങ്കിൽ എഫ് സമം വൺ ബൈ പി അപ്പോൾ പി സമം രണ്ട് ഡി അതുകൊണ്ട് എഫ് സമം വൺ ബൈ പി അതായത് ഉത്തരം ഒന്ന് ബൈ രണ്ടായിരിക്കും ഇനി നമ്മൾക്ക് ചോദ്യം തന്നിരിക്കുന്നത് ഓപ്ഷൻ തന്നിരിക്കുന്നത് സെൻറ്റിമീറ്ററിലാണ് അതുകൊണ്ട് നമുക്കറിയാം സെൻറ്റിമീറ്ററിലേക്ക് മാറ്റാൻ ഒരു സംഖ്യയെ സെൻറ്റിമീറ്ററിലേക്ക് മാറ്റാൻ നമ്മൾ നൂറ് കൊണ്ട് ഗുണിക്കുകയാണ് ചെയ്യാറ് അപ്പോൾ ഒന്ന് ബൈ രണ്ട് ഇൻറ്റു നൂറ് അതായത് നൂറ് ബൈ രണ്ട് ഉത്തരം അൻപത് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഇനി കിട്ടിയിരിക്കുന്ന ഉത്തരം പോസിറ്റീവ് ആയതുകൊണ്ട് ഇത് ഒരു കോൺവെക്സ് ലെൻസാണ് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം അപ്പോൾ തന്നിരിക്കുന്ന ഓപ്ഷനിൽ നാല് ഓപ്ഷനിൽ നമ്മുടെ ഉത്തരം ഇതാണ് അൻപത് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഫോക്കസ് ദൂരമുള്ള ഒരു കോൺവെക്സ് ലെൻസാണ് ഇത് എന്ന് നമ്മൾ തിരിച്ചറിയുന്നു അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ സി ആയിരിക്കും ഇതാണ് ശരിയായ ഉത്തരം ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മറ്റൊരു ചോദ്യം നോക്കാം ഒരു ക്യാമറയുടെ ഫോക്കസ് ദൂരം അഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണെങ്കിൽ ആ ക്യാമറയുടെ ലെൻസിൻ്റെ പവർ എത്രയായിരിക്കും ഓപ്ഷൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഓപ്ഷൻ എ പോയിൻ്റ് രണ്ട് ഡയോക്ടർ ഓപ്ഷൻ ബി പോസിറ്റീവ് അല്ലെങ്കിൽ പ്ലസ് അഞ്ച് ഡയോക്ടർ ഓപ്ഷൻ സി പ്ലസ് പത്ത് ഡയോക്ടർ ഓപ്ഷൻ ഡി പ്ലസ് ഇരുപത് ഡയോക്ടർ ഇതാണ് ചോദ്യം വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഉത്തരം നമുക്ക് കണ്ടെത്താം നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്ത പോലെ ചെയ്യാം തന്നിരിക്കുന്നത് ഫോക്കസ് ദൂരമാണ് എഫ് സമം അഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്റർ അപ്പോൾ പവർ വൺ ബൈ എഫ് ആണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിനാദ്യം ഈ സെൻറ്റിമീറ്ററിനെ ആദ്യം മീറ്ററിലേക്ക് മാറ്റണം അപ്പോൾ അഞ്ച് ബൈ നൂറ് ശേഷം ഇതിൻ്റെ വിൽക്രമം എടുത്തോടുകൂടെ നമുക്ക് ഉത്തരത്തിലേക്ക് എത്തിച്ചേരാം നൂറ് ബൈ അഞ്ച് ഉത്തരം ഇരുപത് ഡി ഉത്തരം പോസിറ്റീവ് ഇരുപത് ഡയോക്ടറാണ് അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ ഡി ആയിരിക്കും ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് നമ്മുടെ ഉത്തരം വളരെ ലളിതമായി ഇത്തരത്തിലുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ നമുക്ക് ചെയ്ത് എടുക്കാവുന്നതാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള വിവരങ്ങൾ ഇനിയും നിങ്ങളിലേക്ക് ലഭിക്കാൻ നിങ്ങൾ ഇതുവരെ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതോടൊപ്പം തന്നെ അതിൻ്റെ ബെൽ ബട്ടൺ അമർത്തുകയും ചെയ്യുക ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ഷെയർ ചെയ്യുക ലൈക്ക് ചെയ്യുക മറ്റൊരു അറിവുമായി വീണ്ടും കണ്ണുമുട്ടാം അതുവരേക്കും